ఒకటి మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఓటుకున్న ఓటు కేసు ఆ కేసులో ఆయనకు బెయిల్ సంపాదించడం ఇది రెండవది ఫిరాయింపుల చట్టానికి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు నుంచి శాసనసభ స్పీకర్ కూడా నోటీస్ తెచ్చినటువంటి ఒక అసాధారణ ఈ రెండు ఇప్పుడు ఏ దశలో ఉన్నాయి మీరు మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు సుప్రీంకోర్టు రేవంత్ రెడ్డి గారు పార్టీ మారడం కూడా దాని ప్రభావం కూడా ఎలా ఉంది దీని మీద ఇప్పుడు ఆయన అప్పుడు వేసిన కేసు ఇప్పుడు అది తెలుగుదేశం ఆంధ్ర తెలుగుదేశం తెలంగాణ ఆయన అండి నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ అని చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉంది రేవంత్ రెడ్డి గారు వారి రెజిగ్నేషను నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ గారికి ఇచ్చారు అని వార్తల్లో చూసాము ఆయన నాకేం చెప్పారు అనేది బహు బహుశా నేను ఐ కాంట్ డైవల్జ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఎ క్లయింట్ రెండోది ఏంటంటే ఆ రోజున ఎర్రబల్ దయాకర్ గారు పిటిషనరు వెగిరి బయటికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరి మీద శ్రీనివాస్ యాదవ్ మీద వాళ్ళు పిటిషన్ వేశారు దాంట్లో సుప్రీంకోర్టులో మేము వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఒకళత్తు నాకు ఇచ్చేసేయి నేను పార్టీ మారిపోయాను అనే ఎర్రబల్లి నన్ను అడిగారు అడ్వైజ్ కూడా అడిగాడు నువ్వు నువ్వే కదరా నాకు నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళలేను నేను నిన్నే అడుగుతాను నేను నువ్వే చెప్పు నన్ను ఏం చేయమంటావా అని అడిగాడు సరే మంచిది ఇదే చేయి రా నిన్ను నేను కూడా చెప్పాను రా అని అనుకుంటాం మేము ఎర్రబల్లి రాంటారు కదా దాదాపు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టులో వాళ్ళు వేరే ఒకరి తెచ్చేసాను వేరే అడ్వకేట్ని పెట్టుకుని విడ్రా చేసేసుకున్నారు విడ్రా చేయడానికి వీలు లేదు కారణం ఏంటంటే ఫ్లోర్ లీడర్ ఆఫ్ ది తెలుగుదేశం పార్టీగా తెలంగాణ ఫ్లోర్ లీడర్గా వేశారని రేవంత్ రెడ్డి పిటిషన్ వేయటం జరిగింది వేస్తే చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఏమన్నారంటే వారి పిటిషన్ వారు విడ్రా చేసుకుంటుంటే మీకు అభ్యంతరం ఏంటి కావాలంటే మీరు మళ్ళీ ఫ్రెష్ పిటిషన్ వేసుకుని మీరు లోపలికి రావచ్చు వారి పిటిషన్ పోతుంది అని చెప్పారు ఎలాగైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ పిటిషన్ పెండింగ్ ఉంది కాబట్టి నేషనల్ లెవెల్లో ర్యామిఫికేషన్లో ఒక కేసు డిసైడ్ అయితే చాలు కదా అని ఇప్పుడు ఆ కేసు ఐదుగురు జడ్జిల ధర్మాసనానికి రిఫర్ అయ్యింది మొన్న ఫిబ్రవరి పదో తారీఖు జనవరి పదో తారీఖు లిస్టులో చూపించింది అయితే వరుసగా ఈ ఆధార్ బెంచ్లు అన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ రావడం వల్ల రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పటికీ వాదిగానే ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా కేసుల్లో వారే వాదిగా ఉన్నారు వారు అగేన్స్ట్ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ నా దగ్గర మోస్ట్ మోస్ట్లీ ఉన్న కేసులు అన్నిట్లో కూడా రేవంత్ రెడ్డి పిటిషనర్ ఉన్నారండి ఓటుకు నోటు కేసులో నేను అపీర్ అయినప్పుడు ఉదయసింహ అతను ఉదయసింహ అని క్యా సింపుల్గా మాకు మా జడ్జి గారు అన్నాడు క్యారియర్ క్యారియర్స్ లైబిలిటీస్ నథింగ్ వాట్ ఈస్ దిస్ కమాన్ బెయిల్ అన్నాడు సో హూ ఈస్ బిహైండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ బిహైండ్ అండ్ జెరూసలం మత్తయ్యతో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడినట్టు మీరు ఒక్క కాల్ డేటా తీసుకురండి ఒక్క కాల్ డేటా ఒక్క కాలు పోనీ జెరూసలం మత్తయ్య ఫోన్లో రేవంత్ రెడ్డికి నంబర్ ఉన్నట్టు చూపించండి రేవంత్ రెడ్డి ఎవరో ఈ స్టీఫెన్స్ అని కూడా తెలియదు నేను రేవంత్ రెడ్డినని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవటం మనం టీవీలో అంతా చేసే అతనికి అతను ఇతను ఎవరో తెలియదు ఇతనికి అతను తెలియదు ఏ రకంగా అతను మనం ఇంప్లికేట్ చేయగలం చేస్తారు పైగా ఏంటి సో హీజ్ ఓన్లీ కెరియర్ అనేది మెయిన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అది ఏదైనా కానివ్వండి అల్టిమేట్గా ఇకపోతే మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాయిస్ ఆ కాదా ఇవన్నీ ఫోరెన్సిక్ లాబొరేటరీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లు అవి మీకు తెలియదు నాకు తెలియదు ఏమని చెప్పారో మనకు తెలియదు దాన్ని బట్టి ఆయన ఆయన ఇంప్లికేట్ చేయొచ్చా లేదా అందుకోసం ఆయన ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాను ఆయన అంటున్నారా ఇవన్నీ రకరకాల రూమర్లు పేపర్లలో ఒక ఫర్ ఉండే పేపర్ ఒక రకంగా వస్తాయి అగైన్స్ట్ ఒకటే నేను అడిగింది అంత సీరియస్నెస్ ఆ కేసుకు చంద్రబాబు కోణంలో అంత సీరియస్నెస్ ఆ కేసుకు ఉందని మీరు ప్రొఫెషనల్గా భావిస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఎప్పటికైనా అల్టిమేట్గా థియరీ అబెటార్ అనేది థియరీ ఒకటి ఉంటుంది ఎవరు అబెట్ చేశారు ఎవరు ఏ పార్టీని కాపాడుకోవడానికి చేశారు ఎవరు ఆ ఓటు వేయించుకోవడానికి చేశారు ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు బెనిఫిషియరీ కాబట్టి కాబట్టి ఎవరు బెనిఫిషియరీ నాకు నాకేం పని నేను ఎందుకు వెళ్తాను నేను నాకేం పని నా పని పాటు లేకుండా నేను ఎందుకు వెళ్తాను నా నేను నాకేం అవసరం నాకు డబ్బు అన్నా ఇవ్వాలి మీరు లేకపోతే పోస్ట్ అన్నా ఇవ్వాలి లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఇవ్వాలి లాంగ్ ఆమ్ ఆఫ్ ది లా మే గో దేర్ అనేది ఎనీవేర్ అది సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్ళింది వెనక్కి వచ్చింది హైకోర్టులో కొట్టేస్తారు మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళింది ఇవి నడుస్తున్నాయి కదా నడుస్తున్నప్పుడు మనం వీ కాన్ ప్రీజడ్జ